और एक जोरदार ताली बजाए और परमेश्वर की स्तुति करे क्योंकि जब लोग स्तुति करते हैं आसमान में बदलाव होता है हालाया अंधकार का राज्य मिट जाता है परमेश्वर का आसमान खुल जाता है और परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर की उपस्थिति में रोक टोक यहाँ आती है आले लुया कितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को राजा घोषित करने के लिए यहाँ तैयार क्या आप तैयार है प्रभु यीशु मसीह को राजा घोषित करने के लिए आई यू रेडी टू डिक्लेयर हिज लॉर्डशिप आई यू रेडी टू डिक्लेयर हिज लॉर्डशिप आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस गीत को गाएंगे शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार हो गए अनंत जीवन दिया शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया मृत्यु से पार हो गए अनंत एक और बार हम सब मिल के कहे शत्रु को हरा दिया
जो उसने कहा है वो पूरा करेगा और हम भी पाएंगे प्रभु को आइए तैयार है आप जो उसने कहा है पूरा करेगा आशीषों के अधिकारी होंगे हम दाए बाए फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से मिलके कहे हम फले फूलेंगे इस देश में आशीषों के अधिकारी होंगे हम दाए बाए फैलेंगे प्रभु के अनुग्रह से
है जयकार हो तेरी तू सच्चा खुदा है हाल लुया हो तेरी उधार करता है जय जयकार हो तेरी तू सच्चा खुदा है हाल लुया हो तेरी उधार करता है जय जयकार हो तेरी तू सच्चा खुदा है हाल लुया हो तेरी उधार करता है हो तेरी तू सच्चा खुदा है हाल लुया हो तेरी उधार करता है तेरी सूदी हो सूदी हो तेरी महिमा तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु तेरी सूदी हो तेरी सूदी हो तेरी महिमा तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु धन्यवाद करते उपकारों के लिए आराधना करते तेरी भलाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए आराधना करते तेरी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए आराधना करते तेरी भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए आराधना करते तेरी भलाई के तेरी सूति हो सूति हो तेरी महिमा तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु तेरी सूति हो सूति हो तेरी महिमा तेरी महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु तेरी सूति हो सूति हो तेरी महिमा तेरी महिमा हो प्रशंसा हो दुआ करें खुदा बाप को धन्यवाद दे उसकी रूह हमारे बीच में काम करे उसकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे मैं जानता हूं कि छुटकारा आया है कई चंगाइया आ रही है पर परमेश्वर के सामर काम कर रही है किसी के पेट दर्द पर चला जा रहा है आलोलुया किसी कमर दर्द चला जा रहा है आलोलुया खो रहा किस सर पर भारी पड़ता वो चला जा रहा है आलोलुया ओ शिका रा बा रा किसी के कान दर्द का कान कान की तकलीफ निकल कर चल जा रही है खो रहा बा रा था किसी के शरीर में से कोई कोई वायु निकल कर बाहर जा रही है रूबा से तो रिया परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम कर रही है पवित्र आत्मा काम करी पवित्र आत्मा काम करी आपके आंखों के सामने एक रोशनी आ रही है ओ रूखा कई लोग उस रोशनी को देख रहे एक चखा चोट करने वाली रोशनी परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है कोई ऐसा जो जो भारी हृदय से था उसके अंदर में अभी शांति आ रही है उसका हृदय शांति से भर रहा है सारे बेचैन करने वाले विचार उसके मन में से निकल कर जा रहे हैं हाल लुया खोर रे बास से तो किसी के गर्दन के नीचे में बहुत दर्द था वो दर्द निकल कर जा रहा है रुह रबा से दरबाला ओ परमेश्वर चमत्कार कर रहा है ऐशु 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 चमत्कार कर रहा है हर किसी के घुटने का दर्द निकल कर जा रहा है ऐशु चमत्कार कर रहा है ऐशु चमत्कार कर रहा है घुटने का दर्द जा रहा है जा रहा है जा रहा है क्योंकि परमेश्वर की सामत बह रही है ओ रिबा से तो रे आलाबा खाता किसी का हाथ ऊपर ठीक से उठने वाला वो आज उसका हाथ पूरा फ्री हो गया है वो परिचार आराम से कर पा रहा है अलुया को रबा से तरी अंदा परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करे परमेश्वर हमारे बीच में ऐश्व हमारे बीच में ओ आपके बीच में जो चल फिर रहा है रिखो तबा से तो री हलबा रेहे रिब रबो सो तबा रिखा रबा रबा सर किसी को छाया खाली छाया हमेशा दिखती थी वो छाया भाग रही उसके सामने से रू बाबा से तो री आंदा लबा रोह बो रबा सा क्योंकि ऐश्व की सामत आप पर आई है रूह 
किसी के जबड़ों में दर्द है वो निकल कर चले जा रहा आपका जबड़ा पूरा खुल रहा है आपका जबड़ा खुल नहीं रहा था अब खोल के देखिए वो पूरा खुल रहा है हाल लुया और किसी के पेट के लेफ्ट साइड में दर्द था वो निकल कर चले जा रहा है एक चुबन आ रही थी वो निकल कर चले जा रही है अलहलुया आप चेक करके देखिए अब आपको चुबन नहीं है अलहलुया वो दर्द नहीं है चेक करके देखिए ऐशो आपको ठीक कर रहा है ऐशो आपको ठीक कर रहा है अलहलुया परमेश्वर काम कर रहा है 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 यशु काम कर रहा है यशु काम कर रहा है पर रात पर काम कर रहा है ओ शीख वाला वास्तु तो रिया जमा प्रभु की शांति आपके चोर में राज्य करे एक नया अनुभव आपके चोर में परमेश्वर दे रहा है थैंक यू चीजस थैंक यू चीजस थैंक यू चीजस ओ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पापों की गलतियों से जकड़ कर रखा है वो गिल्ट में जो है वो दोष भावना में जीवन जी रहे आपके दोष भावना से आप मुक्त हो रहे हैं आपके दोष भावना से आज मुक्त हो रहे हैं आपके दोष भावना से मुक्त हो रहे हैं गिल्ट फीलिंग से आप मुक्त हो रहे हैं ऐशिया आपको मुक्त कर रहा है ऐशिया आपको मुक्त कर रहा है हालया हाल लुया प्रभु तेरे लहू के नीचे इन सबको लाता हूँ प्रभु जी लहू की बाड़ा इनके चारों ओर पानता हूँ प्रभु जी इनके और इनके परिवार के इनके धन संपत्ति इनके गाड़ियों इनके बच्चे सबके सबको लहू के बाड़े में बांध देता हूँ प्रभु जी का तेरा पवित्र अभिषेक निरंतर बढ़ता जाए तेरा पवित्र अभिषेक बढ़ता है तेरी सामत आज की रात में प्रभु इनको दर्शनों से बातचीत कर इनके हाथ में खा के खुल दे दे वो तुझे देखने पाए वो स्वर्गों को देखने पाए वो स्वप्न देखने पाए वो रिबा से तो रिका रहा आज की रात अद्भुत रात होते प्रभु इनके लिए गरीब बारह बस्ता था रहा आज की रात आपका इंटरेक्शन हो दे प्रभु आज की रात आपका विजिटेशन हो दे आपकी भेंट इज होने दे पर भविष्य बता आज की रात अद्भुत रात हो गल सोल्यूशन के कभी चेक लोग दे ये शिका रहा बारा बस्ता था प्रभु तेरे महिमा में चला सारे रुख हुए काम आज आराधना किया है इसलिए सारी दीवारें टूटने पाए प्रभु सदा सारी दीवारें टूटने पाए मैं उन दीवारों को यशिक नाम से तोड़ता हूँ जो इनकी उन्नति को रोक रही है मैं ये शिक नाम से तोड़ता हूँ हल लुया हल लुया पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं रूपा से मिलवा मैं उनको प्लेस कर रहा हूँ यशिक नाम से मैं उन्हें आशीष दे रहा हूँ यशिक नाम से जो यहाँ है जो बाहर भी है जो अभी आज नहीं आवे उनके भी रिलेशन यशि के नाम से ठीक हो रहे हैं वो आप उसका प्यार बढ़ते जा रहा है हल लुया की दीवार ढा रही है ऐसी दीवार गिर गई है यौरों की दीवार गिर गई है ऐसी की नाम से यौरों की दीवार गिर गई है हल लुया थैंक यू चीजस थैंक यू लॉर्ड और रिबा सीता नवाश सारी महिमा तुझको देता है तो वो तेरे आत्मा के अभिषेक में ऐसी बनाए रख आत्मा के अभिषेक में बढ़ाते जा तेरे दर्शनों दानों में बढ़ा प्रभु जी और प्रभु ये सामर्थ्य लोग होने पाए तो वो आज मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक हजार के लिए दो दस हजार के लिए प्रभु इनकी बैंक के द्वारा तेरी महिमा इस पृथ्वी को प्रेरित कर यशु मसीह के नाम से आमे आइए आप प्रभु के भोज में सम्मिलित हो और परमेश्वर ने हमें मौका दिया हम धन्यवाद करते हैं पर जैसे मैं आपको प्रभुष के बारे में सिखा रहा हूँ आप इस प्रभुष के द्वारा अपने जीवन में एक अद्भुत सामर्थ चंगाई छुटकारा फेवर प्राप्त कर सकते हैं तो ये परमेश्वर का पर्व है इसे मानंद के साथ लेंगे विश्वास के साथ लेंगे यकीन आपके जीवन में काम करेगा जिस रात उसको पकड़ा गया उसने रोटी ली और उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है इसे खाओ मेरे स्मरण में क्यों आइए हम अपनी रोटी ले और इसे धन्यवाद के साथ खाए और कहे कि यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया और आपको फेवर चाहिए तो कहिए कि यीशु मसीह के इस शरीर के कारण इसके खाने के द्वारा मुझे फेवर मिला है छुटकारा चाहिए तो आप कहिए कि यशु मसीह के इस इस शरीर के द्वारा मुझे छुटकारा मिला है इसे खाइए उसके बाद दास का पहला दीजिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए 
और इसमें से पिए और कहीं कि यीशु का जीवन उसका लहू मेरे अंदर में बह रहा है वाचा का लहू है जो मेरे जीवन में काम करेगा प्रभु आपको आशीष दे थैंक यू बंधन सारे टूट के गीते जाते हैं आइए उससे भर जाए मेरे प्रियो रूह के शोले लपक लपक जब आते फिर अपने बाहों को फैला के खुदा को पुकारे रूह के शो प्रभु अब अपनी अग्नि से तू भर दे ओ अपनी अग्नि से तू भर दे समय कि हम अपने बेटे और दशपौंश को अभी देंगे और अब हमें अपने बेटे और दशपौंश ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं कोई भी यू पी आई ऐप गूगल पे फोन पे के द्वारा या अगर आप अकाउंट से भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसकी भी सुविधा है आ, आप देख रहे हैं एक डिस्प्ले की जा रही है यू पी आई आई डी जिसके द्वारा आप हमें अपने बेटे और दशपौंश दे और परमेश्वर के राज्य में बोए परमेश्वर आपको निश्चित आशीष
कि जब हम बहुत से अन्य लोगों के जीवनों में एक अच्छा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं मिनिस्ट्री करने की कोशिश कर रहे हैं सो हम अपने निज जीवन की भी रखवाली करें अपने हार्ट की रखवाली करें नीति वचन चार तेईस में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं पर है इंग्लिश में हार्ट आया है हिंदी में मन आया अब ऑल गार्ड योर हार्ट सो बहुत आवश्यक है कि मैं और आप अपने जीवन की अपने हृदय की अपने चरित्र की रखवाली करें फिर हमने कल ये भी सीखा था एक 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 पोएम में जैसा मैंने पढ़ के आपको बताया था अ होली मैन इन द हैंड्स ऑफ गॉड इज अ माइटी वेपन एक पवित्र जन परमेश्वर के हाथों में एक बहुत माइटी हथियार के समान है माइटी वेपन के समान है लुका चौथे अध्याय में अब हम आगे चलें लुका चौथे अध्याय में लिखा यीशु मसीह एक दिन आराधनालय में था और वहां पर बहुत से लोग थे और एक व्यक्ति था जिसके अंदर दुष्टात्मा थी और उसने यीशु मसीह को देखा और दुष्टात्मा जोर से चिल्लाई आइए देखें चले लुका चौथा अध्याय लुका चौथा अध्याय लुक चैप्टर फोर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है वो शब्द जो दुष्टात्मा ने बोले लुका चौथा अध्याय और थर्टी थ्री वर्ष आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी और वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा हे ईशु नासरी हमें तुझसे क्या काम क्या तू हमें नष्ट करने आया है मैं जानता हूं तू कौन है तू परमेश्वर का पवित्र जन है सी दैट्स द इंटरेस्टिंग फ्रेज दुष्टात्माएं भी पवित्रता से घबराती हैं ए मैन दुष्टात्माएं उससे घबराती हैं दुष्टात्माएं क्योंकि अशुद्ध है अपवित्र है इसलिए वो पवित्रता को स्टैंड नहीं कर पाती हैं और ये मेरे और आपके लिए एक एनकरेजमेंट होना चाहिए क्योंकि अगर हम पवित्रता में जीवन व्यतीत करेंगे तो जो सेवकाई हम करेंगे वो इफेक्टिव होगी ए लेकिन अगर हम पवित्रता में जीवन नहीं बिता रहे हैं तो वार्निंग है ऐसी मिनिस्ट्री में हस्तक्षेप ना करें बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम की पुस्तक में सात भाई थे एक याजक था स्कीवा और उसके सात लड़के थे इन सातों ने पॉलुस को दुष्टात्माएं निकालते देखा था और भाई लोगों को बड़ा मजा आया देखकर इन्होंने कहा अरे हम भी ट्राई करेंगे तो सातों अपना केस ढूंढने लगे कोई दुष्टात्मा वाला मिल जाए एंड प्रेस द लॉर्ड मिल भी गया <laughs> परमेश्वर ऐसी जगह अलाव कर देता बोला करो जरा सा थोड़ा खेल के देखो तुम मिल गया दुष्टात्मा वाला और सातों ने उसको घेर लिया और उसको आज्ञा देना शुरू किया बोले सुनो हम तुम्हें उस यीशु के नाम से जिसका पॉलुस प्रचार करता है आज्ञा देते निकल जाओ उस दुष्टात्मा वाले व्यक्ति ने सातों को घूम कर देखा बोला हम ईशु को भी जानते हैं और हम पॉलुस को भी जानते हैं ना पॉलुस ने बड़ा मारा था इन दुष्टात्माओं को तो कह रहे हम जानते हैं भैया उसको भी लेकिन तुम कौन हो हम तुमको नहीं पहचानते हैं और इस एक व्यक्ति ने सातों को घायल कर दिया उनके कपड़े फाड़ दिए जान बचा के भागना पड़ा न लिसन होलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मिनिस्ट्री करना चाहते हैं तो विदाउट होलीनेस मिनिस्ट्री में हम स्टेप इन ना करें एमेन क्योंकि मैं किन शब्दों में डिस्क्राइब कर सकू उस बात को मिनिस्ट्री करना बहुत एक्साइटिंग है बट बहुत रिस्की है क्योंकि जितने लोग ओके okay, मैं पहले पूछ लू कितने लोग मिनिस्ट्री करना चाहते 
क्योंकि बाद में हाथ नहीं उठाएंगे आप डर जाएंगे ओके <laughs> okay, नहीं फंसाता आपको प्रेज द लॉर्ड जितने लोग मिनिस्ट्री करते हैं वो हमेशा युद्ध की फ्रंट लाइन पर हैं एंड दैट्स अ गुड न्यूज क्योंकि परमेश्वर ने हमको वो ताकत और अधिकार से भरा है कि हम फ्रंट लाइन पर खड़े हो सकते हैं हले इसलिए हमको जरूरत है कि हम अपने हार्ट को प्रिजर्व रखें अगर हमारा दिल साफ है अगर हमारा कैरेक्टर साफ है फिर किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है दुष्टात्माएं भी आपको देखकर कहेंगी हम जानते हैं तुम पवित्र लोग हो हले हम जानते हैं तुम्हारी पवित्रता से हमको डर लगता है मैं बड़ी देर से विचार में हूं ये वाली बात कहूं कि ना कहूं कहूं कि ना कहूं कहूं कि ना कहूं अभी थोड़ा और सोचता हूं मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है मैं बोल कुछ और रहा हूं <laughs> पवित्रता शैतान डरता है उससे और यीशु मसीह को देखकर ये दुष्टात्माएं चिल्ला उठी हम जानते हैं तू कौन है परमेश्वर का बेटा नहीं कहा कोई और टाइटल नहीं दिया तू परमेश्वर का पवित्र जन है एंड दिस वुड बी अ वेरी गुड टेस्टमनी मेरी और आपकी भी ए मैन होली मैन ऑफ गॉड होली वुमेन ऑफ गॉड और इसके लिए मुझे और आपको लगातार स्ट्राइव करना है रोमियो बारह एक में पॉल ने लिखा हे hey भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं ना? कमांड नहीं करता हूं मैं विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ा दो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है तो जरूरी जरूरी है कि मैं और आप पवित्रता को प्राप्त करें आइए हम चले वापस से दूसरा कुरंथियो छे अध्याय में हम कल भी वहां देख रहे थे दूसरा कुरंथियो छे अध्याय हमने देखा कितनी बड़ी प्रतिज्ञाएं वहां पर दी गई हैं परमेश्वर कह रहा है मैं उनमें बसूंगा और मैं उनमें चला और फिरा करूंगा मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे मैं उनका पिता होऊंगा और वे मेरे बेटे और मेरी ना थिंक अबाउट इट इतनी महान प्रतिज्ञाएं हैं तो हम कैसे केयरलेस जीवन जी सकते हैं कैसे हम इन ब्लेसिंग्स को खो सकते हैं नो लेट्स नॉट डू दैट बल्कि हम हर दिन की अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से अनुग्रह मांगे प्रभु मुझे और पवित्र बना मुझे और अपने लहू से धोकर शुद्ध कर मेरी बहुत रेगुलर प्रार्थनाओं में से यह प्रार्थना है लॉर्ड मेक मी मोर होली एक दुआ में ये रेगुलर करता हूं और एक दुआ में ये रेगुलर करता हूं लॉर्ड हेल्प मी टू लव यू मोर क्योंकि हम अपनी ताकत में उससे प्यार नहीं कर सकते बट वेन होली स्पिरिट मदद करता रोमियो पांच पांच में लिखा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हमारे अंदर मसीह का प्रेम बढ़ता चला जाए आई वॉन्ट टू लव हिम मोर मैं चाहता हूं मेरा जीवन उसके प्रेम से ऐसा भर जाए कि फिर कोई और चीज मुझे कंट्रोल ना करे लेकिन उसका प्रेम मुझे कंट्रोल करे एंड होलीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आइए हम फिर से इसी हिस्से में से पवित्रता के विषय में कुछ बातों को सीखें आज मैं लगभग पांच बातें आपसे कहूंगा पवित्रता के विषय में पहली बात हैव अ क्लियर रेवल्यूशन अबाउट इट लेट इट बी सेट इन योर माइंड पहली बात पांच में से पवित्रता का विषय हमारे मन में फिक्स हो जाए एमेन हमारे मन में सेट हो जाए कि हमें पवित्रता में चलना ही चलना है हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो पॉल पहले लिखता देखिए दूसरा ग्रंथ छठवा अध्याय चौदह पद से कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतो क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल या ज्योति और अंधकार की क्या संगति या मसी और बल, मसी का बलियाल के साथ क्या लगाओ या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध क्योंकि हम तो 
जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग हो ना थोड़ा सा इस विषय पर जाऊं होशे चार छे में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है यशाया पांच तेरह और चौदह में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही है बट दोनों जगह मैसेज सेम है हमारे पास परमेश्वर के वर्ड का प्रकाशन होना चाहिए उसकी समझ होनी चाहिए एमेन वो हमारे अंदर फिक्स हो जाना चाहिए इतना हमारे अंदर भर जाए कि बीच रात भी अगर कोई हमको उठाए और हमसे सवाल पूछे ओ हमारे अंदर से परमेश्वर का वचन ही निकले एमेन इसीलिए भजन एक में लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध पाप ना करो प्लीज मेकअप योर माइंड फैसला करें एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए हमको मालूम है हमको सिखाया गया है हमने वचन में पढ़ा है और बार बार सुना है हमको पवित्र होना है एंड लेट इट बी फिर उसको जरूर पूरा कर पाएंगे एमेन पॉल कुरंथियो के चर्च को लिखता है कहता है देखो इस बात को समझो थोड़ा सा खमीर पूरे गुधे हुए आटे को खमीर कर देता है बोला बचना थोड़े से कॉम्प्रोमाइज से बचना थोड़े से लोभ से बचना थोड़े से लस्ट से बचना थोड़े से फायदे के लिए डोंट लूज योर इटर्निटी ये बात हमारे अंदर फिक्स होनी चाहिए लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी होली मैन एंड होली वुमेन ऑफ गॉड और जब मैं और आप इस बात पर फिक्स हो जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारी मदद करेगा और हमें बचाएगा आइए दूसरा क्रंथियो पांचवे अध्याय के कुछ पदों को पढ़े दूसरा क्रंथियो पांचवा अध्याय सातवां पद उसके बाद नवा पद और दसवां पद क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं अब नौ पद इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें या चाहे अलग रहें हम उसे भाते रहें क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए पॉल क्या कह रहा मेरी धुन यह है कि चाहे मैं कहीं रहूं मैं उसको भाता रहूं मैं उसके भवन में रहूं या कहीं मार्केट प्लेस में रहूं या अपने घर में रहूं या अपनी जॉब पर रहूं मैं उसको भाता रहूं दैट्स द जील जो मेरे और आपके अंदर भी परमेश्वर देखना चाहता है हम पवित्र बने ताकि उसको भाते रहे एंड उसके लिए मुझे और आपको अपनी डिजायर पर कंट्रोल करना होगा वहां लिखा है डोंट वॉक बाई साइट देखे के अनुसार ना चले ना क्योंकि कई बार बहुत सी चीजें देखने के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती ना कभी कभी लोग कहते हैं अरे क्या है सिर्फ देखी तो रहे लेकिन देखने से विचार आते लिखा है अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है जब परमेश्वर ने इसराइलियों को कनान जाने के लिए बोला तो परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी उन आज्ञाओं में एक आज्ञा यह भी थी उनके यहां जितनी प्रतिमाएं हो जितनी स्टैच्यूज हो जितनी पेंटिंग्स हो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना थिंक अबाउट इट क्यों स्टैच्यू क्या कर लेगी पेंटिंग क्या कर लेगी कोई पीस ऑफ आर्ट हमारा क्या नुकसान कर सकता राइट अब ये एसी टावर खड़ा है ये हमारा क्या नुकसान कर सकता ना थे बट फिर भी परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है तुम कनान जाना और सारे आर्ट कल्चर्स को सारी पेंटिंग्स और प्रतिमाओं को नष्ट कर देना ऐसा कहा कि जो पेंटिंग्स या 
यू नो जो आर्ट है या जो आइडल्स हैं हैं तो निर्जीव लेकिन उनको बनाते समय कारीगर ने जिस दर्शन से उसको बनाया देर इज अ स्पिरिट वर्किंग देर वहां पर कुछ स्पिरिचुअल है मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कभी कभी जवान बच्चे कहते हैं मूवी देखने में क्या प्रॉब्लम है ना आई एम श्योर मूवी देखना लोग उसको टू मच वो करते हैं कि आ, क्या देखने से कोई नरक चला जाएगा आप टू रिजिड मत हो ये दैट्स ओके बट अगर कोई चीज प्योर और क्लीन नहीं है तो फिर मैं उसे क्यों देखूं और उसे देखने से अगर मुझे नुकसान नहीं है जैसा लोग कहते हैं तो मेरा क्वेश्चन दूसरा है लाभ क्या है ओके okay, आप कहते हैं नुकसान नहीं है तो मैं पूछता हूं लाभ क्या है उसे देखने से क्या बेनिफिट है और नुकसान है लूसीफर ने कहा सर्प ने कहा न देख तो वहां लिखा नहीं है लेकिन हवा की बात में लिखा है जब हवा ने देखा जब हवा ने कि ये फल देखने में मन भाव है ओ देखने से शुरू होता है हम देखी तो रहे हैं और उसके बाद सोच कि ये खाने में कितना अच्छा होगा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है आप देखिए देखा सोचा चाहा फाइनली खा लिया दैट्स हाउ इट बिगिन्स ना हम टू स्ट्रिक्ट होने की बात नहीं कर रहे हैं बट सिंपली क्या कह रहे हैं अपनी पवित्रता को प्रिजर्व करिए क्योंकि अगर देखे के अनुसार चलेंगे मिस्टेक होगी और मैं आज उदाहरण लेना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति का जिस पर बहुत अधिक प्रीचिंग नहीं होती लूथ का अब्राहम का भतीजा लूथ जब अब्राहम और लूथ के जानवर और नौकर बढ़ने लगे तो उनमें झगड़ा होने लगा और अब्राहम ने लूथ से कहा लूथ देख अब ये देश हमारे लिए छोटा पड़ रहा है क्यों ना हम एक काम करें अलग हो जाए और लूत का जवाब ऐसा था जैसे मानो लूत कब से रुका हुआ था कि ये ऑप्शन उसे मिल जाए <laughs> कुछ लोग बहुत समय से रुके होते हैं ऑप्शन का इंतजार करते हैं <laughs> और लूत ने कहा हा 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 बिल्कुल बिल्कुल अंकल बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात मैं मान लूंगा और अब्राहम जो एक मेच्योर मैन ऑफ गॉड है देखिए उसने क्या किया उसने चुनाव पहले उसको दिया ऑलवेज दूसरों को प्रथम स्थान दे बाइबल में लिखा दूसरे को अपने से बेहतर समझो वाह अब्राहम ने कहा लूथ तू अगर दाए जाए तो मैं बाएं चला जाऊंगा तू पूरब जाएगा मैं पश्चिम चला जाऊंगा तू चुन ले और लूत ने क्या किया झट से उसने पहाड़ पे चढ़ के चारों ओर देखा और उसे सदोम अमोरा का एरिया बड़ा हरा दिखाई दिया लिखा है परमेश्वर की बारी जैसा था वो अदन की बारी जैसा था क्योंकि उस समय तक परमेश्वर ने उस एरिया को नाश नहीं किया था लेकिन वो एरिया दिखने में सुंदर था लेकिन वो पाप से भरा हुआ था और परमेश्वर उस जगह के लोगों से बिल्कुल प्रसन्न नहीं था लेकिन लूथ देखे के अनुसार चला और यहीं पर हम मिस कर जाते हैं जब हम देखे के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते अपने डिसीजंस में प्लीज टेक टाइम एंड आस गॉड मुझसे भी गलतियां हुई हैं जहां मैंने झट से डिसीजंस लिए और बाद में एट लेजर बैठ के पछताया क्यों मैंने ऐसा डिसीजन लिया क्यों नहीं मैंने परमेश्वर से सलाह की क्यों नहीं मैंने परमेश्वर से पूछा और अगर हम परमेश्वर से पूछेंगे तो आई एम श्योर परमेश्वर आंसर देगा ए मैन एटलीस्ट अपने लाइफ डिसीजंस के लिए परमेश्वर से जरूर पूछे लूत ने नहीं पूछा उसको हरियाली दिखाई दी बोला अंकल मैं इधर जा रहा हूं देखे के अनुसार चला गया और लूत वहां जा करके बस गया दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं दूसरा कुरंथियो छे अध्याय में आइए अभी हम लूत की बात और आगे ले जाएंगे लेकिन पहले दूसरा पॉइंट 
दूसरा क्रंथियो छह अध्याय पहली चीज हमने देखी लेट इट बी फिक्स्ड इन योर माइंड दूसरी बात अगर कभी हम गलत डिसीजन ले ले ओके मैं डिटेल नहीं पूछूंगा सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आज तक कितनों ने कभी कोई गलत डिसीजन लिया लॉर्ड बहुत से लोगों ने हाथ उठा ईमानदारी से और यह सच्चाई है कि हमसे गलत डिसीजन हो जाते हैं सो वॉट डू वी डू अगर हम अपने को किसी गलत डिसीजन में पा रहे हैं तो अब क्या परमेश्वर हमें छोड़ देगा क्या परमेश्वर हमें नाश कर देगा लेट सी उसके वचन में कुछ सलाह है अगर गलत डिसीजन हो जाए तो हम क्या करें दूसरा ग्रंथियों छठवा अध्याय सत्रवे पद की पहली लाइन पहला स्टेटमेंट इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो कम आउट ऑफ इट दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आज की शाम जब आप अपनी पवित्रता का डिसीजन ले रहे हैं पहली बात तो प्रयास करें कि वो बात हमारे मन में फिक्स रहे और हम गलत डिसीजन से अपने को बचाएं लेकिन इन केस कभी कोई गलत डिसीजन हो जाए देन हम क्या करें उस गलत डिसीजन से बाहर आ जाए एमेन उनके बीच में से निकलो पॉल ने तिमोथी को पत्र लिखते समय कहा उसने कहा फ्ली यूथफुल लस्ट भाग ना अगर तेरे सामने परीक्षा हो अगर तेरे सामने पाप हो तो वहां से क्या करना बोलिए ना अरे थोड़ा अच्छे से बोलिए भाग जाइए चाय तैयार है एग्जैक्टली <laughs> exactly वही करें जो यूसुफ ने किया जब पोती पर की पत्नी ने उसको पकड़ा वो भागा दैट्स वॉट वी मस्ट डू पाप की परिस्थिति से प्लीज गो आउट ना कुछ लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं कहते नहीं नहीं पास्टर हम बस जाते हैं हम उनके काम में सहभागी नहीं होते एक दो दिन के बाद वो भी हो जाओगे लिखा है सावधान रहना बुरी संगति अच्छे चरित्र को ना ये बाइबल का पद है ठीक है सबने सुना है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ इस पद के आधार पर मुझे बताइए बुरी संगति ज्यादा पावरफुल दिख रही है या अच्छा कैरेक्टर यस yes, बुरी संगति परमेश्वर का वर्ड है बोला तुम्हारा अच्छा कैरेक्टर बुरी संगति के सामने कमजोर पड़ जाएगा इट्स नॉट इनफ इसलिए बुरी संगति से बाहर आ जाओ गलत फ्रेंड्स को छोड़ दो गलत कॉन्टेक्ट को खत्म कर दो फेसबुक से डिलीट कर दो अगर कोई आपको आपकी पवित्रता पर प्रहार कर रहा है दैट पर्सन इज नॉट गुड For you to have as friend, Amen. यीशु मसीह ने दूसरे शब्दों में सिखाया बोला अगर तेरा दाया हाथ तुझे ठोकर खिलाए काट दे तेरे लिए एक हाथ के साथ स्वर्ग राज्य में जाना अच्छा है बजाय दोनों हाथ रखते हुए अनंत काल के दंड में जाना Think about it. कितना important है Paul कहता वहां से भाग जाओ अगर अगर परिस्थिति ऐसी हो रही है कि पाप आपके विरोध में भारी हो रहा है फ्ली भागे आइए पढ़ें एक पद पॉल का पहला तिमोथी छे का ग्यारह और थोड़ा सा उसके आगे भी जाएंगे पहला पहला तिमोथी छ कोई जन पढ़िए प्लीज जोर से ग्यारह पद से पर हे परमेश्वर के जन जी तो इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज अनुम्रता का पीछा कर ना इन बातों से भाग और किन चीजों का पीछा कर धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और भी कुछ है नम्रता छह चीजें छह चीजें तो इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर ये परमेश्वर की एडवाइस है मुझे और आपको बुरी संगति से बाहर निकलना 
होगा यू नो लूथ की हम बात कर रहे थे मुझे नहीं पता सुनर और लेटर लेकिन लूथ पछताया लूथ पछताया और वो बात नए नियम में जाकर लिखी है दूसरा पत्रस खोलिए जरा दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय है सेकेंड पीटर चैप्टर टू और देखिए उसका सात और आठ पद पढ़ दीजिए प्लीज दूसरा पत्र दो सात और आठ और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया हाँ। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है आपने ब्रैकेट पढ़ा नहीं कि आपकी बाइबल में है नहीं आपने पढ़ा नहीं है बाइबल में अब देखो मुझे एक पॉइंट मिल गया अब रुको क्या नाम है आपका स्वाति प्रेज द लॉर्ड स्वाति आज आपका दिन है नॉट टू इम्बेरिस बट कभी कभी हम परमेश्वर के वचन में स्किप मार देते एंड दैट्स नॉट अ गुड हैबिट आपने बाइबल में कभी कभी एक छोटा सा शब्द पढ़ा है सेला सेला ना सेला का मतलब जानते नहीं सेला का मतलब है रुको और अभी अभी जो पढ़ा है इस पर ध्यान दो लेकिन अपन अपनी तो स्पीड राजधानी क्योंकि क्योंकि धर्मी उनके बीच में रहते हुए हाँ। और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था देखिए पहली बात बाइबल लूथ को धर्मी कह रही है तो हम उसे धर्मी ही देखेंगे ओके लेट्स नॉट सी हिम एज अधर्मी बाइबल धर्मी कह रही है इज धर्मी लेकिन क्या लिखा है वो प्रतिदिन उनके बीच में रहता था और उसका मन दुखता था उसका सच्चा मन पीड़ित होता था सदो ममोरा की गंदगी और पाप देखकर लेकिन जब क्या करूं मैं स्वर्ग में तो ये सब बातें करना अलाउड नहीं होगा लेकिन अगर अभी मुझे लूत मिल जाए अभी अगर आ जाए लूत तो मैं कहूंगा लूत भाई ये बता जब तेरा मन दुखी हो रहा था तो तूने सदोम छोड़ा क्यों नहीं कुछ लोग सिर्फ सुपरफिशियल दिखावा करते हैं ओ हम बहुत दुखी हैं पास्टर ऐसा नहीं होना चाहिए पास्टर ये बात बिल्कुल गलत है और हम सहमत नहीं है तो मेरा क्वेश्चन ये है छोड़ते क्यों नहीं लूथ अगर तेरा मन दुखी है वाई डोंट यू कम आउट क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है उनसे अलग रहो यू नो क्या हमने फ्रेज देखा था नो no, अलग रहो बाद वाला कम आउट ऑफ इट उनके बीच से निकला लेकिन लूत नहीं निकला और थर्ड फ्रेज दूसरा कुरंथियों में हमको मिलेगा अलग रहो बी ई सेपरेट दूसरा कुरंथियों छठवा अध्याय और हम अभी भी सत्रवें पद में हैं सेकेंड कुरंथियंस चैप्टर सिक्स सत्रवा पद प्रभु कहता उनके बीच से निकलो और फिर अगली बात अलग रहो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अलग हो जाएं, एमेन आज फैसला करिए कोई ऐसी चीज जिसने बहुत समय आपको परेशान किया है विशेष करके आपकी पवित्रता को उसने चैलेंज किया है आज परमेश्वर का वर्ड है उससे बाहर निकल आओ और अलग हो जाओ टेक अ डिसीजन टेक अ स्टैंड एमेन फिर से लूत के ऊपर अपना ध्यान ले जाए बुरा लग रहा है उसको लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है सोचकर मुझे बताइए क्या लूत को सदोम छोड़ने का ऑप्शन मिला था कि नहीं मिला था कितने लोग कहेंगे मिला था आप डरे हुए हैं आपको लग रहा है स्वाति के बाद आपका नंबर है <laughs> मिला था जब पांच राजा और चार राजा के बीच में लड़ाई हुई और चार राजाओं ने पांच राजाओं को जीत लिया उसमें सदोम का राजा भी हार गया और वो राजा इन सब को लेकर और इनकी संपत्ति को लेकर जा रहे थे और अब्राहम को संदेशा मिला लूत और उसका परिवार बंधुआई में चले गए और अब्राहम ने क्या किया अपने घर में 
प्रशिक्षित मेरे ख्याल से तीन सौ अट्ठारह फिगर है राइट तीन सौ अट्ठारह तीन सौ अट्ठारह सैनिकों को लिया और उनका पीछा किया ना प्रेस द लॉर्ड अब्राहम की जगह मैं नहीं था मैं कभी नहीं जाता मैं कह रहा अब समझ में आएगा मेरा साथ छोड़ा ना अच्छा सुरक्षित रह रहा था अभी थोड़ा इंजॉय करने दो फिर देखेंगे बट सी यही तो डिफरेंस है एक शरीर की सोच में और परमेश्वर के लोगों की सोच में अब्राहम ने देर नहीं की वो झट से उठा और गया और हमला करके उन पांच उन चार राजाओं को जीता और सब कुछ छुड़ा कर वापिस ले आया ना मैं इमेजिन कर रहा हूं काफी लोग होंगे देश पूरे देश के लोग थे काफी धन संपत्ति होगी बहुत जानवर होंगे लेकिन उस भीड़ में अब्राहम और साथ में लूत होगा लूत अब्राहम के साथ चल रहे मेरे अंकल है <laughs> मेरे अंकल है लूत उनके साथ चल रहा होगा मैं इमेजिन करता हूं ये बेस्ट मौका था लूत के लिए वो रास्ते में चलते चलते कहता अंकल आज मुझे एक बात एडमिट करनी है जब से मैं और मेरा परिवार आपसे अलग गए हैं हम कभी शांति से नहीं रहे और अंकल सदों बहुत गंदी जगह है अंकल वहां ऐसे ऐसे पाप हैं जिन्हें देखते भी नहीं बनता है और रोज ऐसे गंदे काम होते हैं मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं अंकल मेरी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं प्लीज सामान भी यही है परिवार भी यही है क्या मैं आपके साथ चलू बट लूत उस चांस को मिस कर गया मैं कहता हूं लूत एक बार सदोम नहीं गया लूत तीन बार सदोम गया नॉट जस्ट वन चॉइस सेकेंड टाइम और आगे आप पढ़ेंगे इवन थर्ड टाइम ऐसा दिल उसका लग गया उस गुनाह की नगरी में उस पाप के देश में वो इतना कंफर्टेबल फील करने लगा कि परमेश्वर के मौके को भी उसने हाथ से जाने दिया इस पद को पढ़ के मुझे अफसोस होता है लूत अगर तेरा मन दुखता था तो तू बाहर क्यों नहीं आया और आज मैं आपसे और अपने आप से भी कहूंगा अगर हमको कुछ पाप की बातें देखकर मन दुखता है तो अलग क्यों नहीं हो जाते छोड़ क्यों नहीं देते पकड़े क्यों हैं? भाई इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा दिल उन बातों में सल्क कर गया सावधान बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देंगे। डोंट डू दैट डोंट डू दैट मेजर मिस्टेक लूत को मौका मिला लूत बाहर नहीं आया वॉट अ सौरो अगली बात में जाएं, चौथी बात इसी दूसरा कुरंथियों छठवें अध्याय के सत्रवें पद में ही मिलेगी इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो अलग रहो और अब चौथी बात और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ डोंट टच डोंट टच अशुद्ध वस्तु को मत छुओ मेक अप अ डिसीजन जो बात आज हम सीख रहे वो ये कि सिर्फ पवित्रता की इच्छा रखना काफी नहीं है हमको डिसीजन लेना होगा और हमें उस डिसीजन के तरफ काम करना होगा अगेन लूथ के ऊपर अपना ध्यान ले जाए छोड़ने को तैयार नहीं है अलग होने को तैयार नहीं है और हद ये हो गई कि अपनी बेटियों का विवाह वहां पर कर दिया आप देख रहे हैं वो धीमे धीमे सल करता जा रहा है पतन की दशा में और फर्दर जाता जा रहा है परमेश्वर क्या कह रहा है निकल आओ वो निकल नहीं रहा है मत छुओ सब कुछ वही कर रहे हैं और उसी में और गहरा डूबते चले जा रहे हैं वेरी सॉरोफुल थिंग पढ़े जरा इब्रानियो बारह अध्याय और उसके चौथे पद को प्लीज ही ब्रूस चैप्टर ट्वेल्व एंड वर्स फोर 
तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो हाँ। और तुम उपदेश को जो okay, तु... थैंक यू तुमने पाप से लड़ते समय ऐसी मुठभेड़ नहीं की जिससे तुम्हारा लहू बहा हो मैं इस पद को थोड़ा डिफरेंट समझाना चाहता हूं ऑब्वियसली ये पद हमको ये समझा रहा है कि यीशु मसीह ने हमारे बदले में पाप से मुठभेड़ करी और अपना लहू बहाया थैंक गॉड फॉर जीजस यीशु मसीह को धन्यवाद उसके लहू के बलिदान के लिए लेकिन हम यहां क्या देख रहे हैं हमको यह भी समझाया जा रहा है कि पाप से लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है हम अपनी स्ट्रेंथ में पाप से लड़ नहीं सकेंगे और इस वजह से हमसे क्या कहा जा रहा है कम आउट वहां से बाहर निकल आओ उत्पत्ति उन्नीस अध्याय उत्पत्ति उन्नीस अध्याय और उसके पंद्रह और सोलह पद को देखिए पढ़ दीजिए प्लीज जोर से जब पौ फटने लगी जी तब दूतों ने लूट से जल्दी करने को कहा हाँ। और बोले उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा सोलह पद पर ध्यान दीजिएगा पर पर वह विलंब करता रहा हाँ। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े क्योंकि वह यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया इवन जब परमेश्वर ने अपने दूत भेजे और उन दूतों ने जाकर लूत से कहा लूत कल भोर होते ही परमेश्वर इस देश को नाश कर देगा आग और गंधक गिरेगा पूरा देश जल जाएगा लेकिन परमेश्वर ने तुझ पर दया की है कि हमें भेजा है कि हम तुझे यहां से सेफली बाहर निकाल दे बाइबल क्या कह रही है सोलह पद और लूत विलंब करता रहा कब तक विलंब करेंगे कब तक अपनी उस आदत को छोड़ने में विलंब करेंगे कब तक उस गलत संबंध को छोड़ने में विलंब करेंगे कब तक उस गलत शब्दों को जो हम मुंह से बोला करते हैं छोड़ने में विलंब करेंगे कब तक अपने क्रोध को छोड़ने में विलंब करेंगे चर्च ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको दोषी ठहराना चाहता हूं लेकिन ये बातें हम सब फेस करते हैं ए मैन एक समय मुझे भी क्रोध की बड़ी प्रॉब्लम थी और मेरी बहन मुझसे कहा करती थी तुमसे तो बात करना भी मुश्किल है नो सो मच ऑफ एंगर गुस्सा आ जाता था तो कुछ भी बोलना कुछ भी कहना बट जब विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने लगे तो समझ में आया नो 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 बाइबल में तो लिखा है गलत क्रोध करने वाला नरक की आग में चला जाएगा ओ ओ गलत क्रोध करने वाला नरक की आग में जाएगा और तब मुझे समझ में आया ये अच्छा नहीं है मैंने रोना और परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया प्रभु इस क्रोध को निकाल दे एंड मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं <laughs> उसने क्रोध ऐसा निकाला कि अब आता ही नहीं मेरी वाइफ से पूछिए कभी कभी उनको कहना पड़ता है ये स्टाफ के लोग कुछ कर रहे हैं इनको डांट लगाओ तो मुझे पूरी एक्टिंग करनी पड़ती है सच बता रहा हूं आपको पूरा सीरियस मुंह बनाना पड़ता है क्यों तुमने ऐसा किया और वैसा किया मेरे अंदर चलता है अरे जाओ यार <laughs> लेकिन कभी कभी डांटना पड़ता नहीं आता गुस्सा और इसीलिए मैं बांट रहा हूं आपके साथ इट इज पॉसिबल प्रभु की मदद से क्रोध भी जाएगा बुरे विचार भी जाएंगे बुरी संगति भी जाएगी और हम पवित्र हो जाएंगे हाले लोहिया और जब पवित्र हो जाएंगे तो परमेश्वर हम में बसेगा हमारे साथ हर जगह चला फिरा करेगा वट एल्स डू वी वॉन्ट लूत क्या कहूं अभी भी जाना नहीं चाह रहा दंड आने को है और लिखा है वो विलंब कर रहा मैंने आपसे कहा था ना लूत एक बार नहीं कितनी बार सदोम गया एक बार तो जब उसने शुरू में फैसला लिया दूसरी बार जब अब्राहम उसको छुड़ा के लाया वो वापस सदोम लौट गया राइट आइए तीसरी बार दिखाऊं फिर सदोम गया देखिए इसी चैप्टर में जो खुला है आपके सामने उत्पत्ति उन्नीस अध्याय 
और सत्रह पद मैं पढ़ रहा हूं और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना उस पहाड़ पर भाग जाना नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा लूत ने उनसे कहा हे प्रभु ऐसा ना कर देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं बीस पद देख वो नगर निकट है और मैं वहां जा सकता हूं और वो छोटा भी है मुझे वहीं भाग जाने दे क्या वो नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा आपको पता लूत ने जिस नगर जाने की बात करी वो नगर भी सदों में ही था वो सदों छोड़ना ही नहीं चाह रहा है नॉट विलिंग टू गो आउट कैसा इंसान है तीसरी बार भी जब उसको जाने के लिए कह रहे तो कहां जा रहा है सदोम आप कहेंगे कैसे माने वो सदोम का एरिया था अगला पद पढ़ लीजिए इक्कीस पद उसने उससे कहा देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा इसका मतलब वो नगर भी नष्ट होने को था उस नगर पर भी दंड आना था उस नगर पर भी परमेश्वर का क्रोध था लेकिन लूथ उसका दिल सदोब में ऐसा लग गया कि वो छोड़ने को तैयार नहीं पाप बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मैं पाप की बड़ाई नहीं कर रहा हूं लेकिन रियलिटी यह है कि मैं और आप अपनी ताकत में पाप से लड़ नहीं सकते इसीलिए तो यीशु मसीह आया इसीलिए तो उसने हमारे युद्ध को लड़ा और हमको जिता दिया एमैन और वो ही यीशु मसीह अपनी कलिसियाओं को अपने दासों के माध्यम से क्या वचन दे रहा है उनमें से निकल आओ मत रहो वहां पर एमैन मत छुओ गलत चीजों को अगर तुम दुखी हो तो अपने दुख के कारण क्यों नहीं तुम बाहर निकल आते और मैं आखिरी बात कह रहा हूं पांच मिनट बचा है प्रार्थना करके समाप्त करेंगे आखिरी बात दे लेफ्ट सदोम बट सदोम कैप्ट फॉलोइंग देम उन्होंने सदोम छोड़ा लेकिन सदोम ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा दूसरे शब्दों में उनके दिल और मन में वही सदोम की भावना बसी रही मेरी बात ध्यान से सुनिए हम समाप्त कर रहे हैं इस सेशन को लूत भागा दो बेटियां और पत्नी लेकर और जा ही रहा था कि पत्नी ने पीछे घूम कर देख लिया और हमें मालूम है वो नमक का खंबा बन गई परमेश्वर दुखी हो गया परमेश्वर ने कहा मेरी इतनी बड़ी मर्सी को भी तुम रिजेक्ट कर रहे हो इतनी बड़ी मर्सी इनफैक्ट मर्सी यू नो मेरा बड़ा दिल पसंदीदा टॉपिक है और मैं क्या करूं रोक नहीं पाता हूं अपने को बाइबल में मर्सी का पहला वर्णन यही उत्पत्ति 19 में मिलता उत्पत्ति 19 में पहली बार बाइबल में मर्सी वर्ड आया कृपा दया इससे पहले नहीं आया मैं ये नहीं कह रहा हूं परमेश्वर ने इससे पहले दया नहीं की लेकिन दया शब्द यहां पर पहली बार आया है खैर परमेश्वर कह रहा मैंने इतनी बड़ी दया की और तुम्हें इतनी भी परवाह नहीं मैंने कहा था पीछे घूम कर मत देखना तुमने पीछे घूम के देखा लूत की पत्नी तो नमक का खंबा बन गई लूत और उसकी दो बेटियां उस नगर में पहुंच गए कहानी बहुत खराब एंड होती है लूत की बेटियों ने आपस में बात की और कहा अब हमसे विवाह करने वाला कोई नहीं और हमारे डैडी के पास कोई बेटा नहीं जो हमारे वंश को आगे ले जाए आओ हम एक काम करें अपने पिता को नशे में कर दें पढ़ा है आपने सुना है आपने वॉट अ सैड थिंग अपने पिता को नशे में कर दें और आज रात मैं उसके संग सोऊंगी 
और कल फिर ऐसा ही करेंगे तब दूसरी बहन उसके संग सोएगी दोनों गर्भवती हो गई अपने फादर से एक से मुआबी और एक से अमोनी निकले और परमेश्वर ने मुआबी और अमोनियों को कभी अपने निकट आने नहीं दिया सिर्फ एक रेयर केस हमको मिलता है रूत मुआबी थी और रूत को परमेश्वर ने ग्रहण किया वो परमेश्वर की मर्सी को दिखाता है लेकिन एस जातीय परमेश्वर ने मुआबी और अमोनी लोगों को हमेशा अपनी उपस्थिति से बाहर रखा ध्यान से मेरी बात सुनिए सदोम उन्होंने छोड़ दिया लेकिन सदोम ने उन्हें नहीं छोड़ा मैं क्या कहना चाह रहा हूं लूत की बेटियों ने ध्यान से सुनिएगा लूत की बेटियों ने जो किया वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने हमेशा वही होते हुए देखा और सुना था जिस देश में लूत ने अपने परिवार को रखने का फैसला किया उस देश में यही गंदगी पाई जाती थी और लूत की बेटियां बचपन से यही देखते और यही सुनते बड़ी हुई थी और उनके मन में क्या था कि ये ठीक है आप समझ पा रहे हैं मेरी बात अपने परिवार को और अपने आप को हम जैसी सराउंडिंग में रखेंगे वही हमको ठीक लगने लगेगा और हम वही करेंगे कन्विक्शन खत्म हो जाएगा लूथ तूने क्यों अपने परिवार को ऐसी जगह रखा जहां तेरे बच्चों ने यही गंदगी रोज देखी जब वो बच्चे स्कूल जाते होंगे यही बातचीत न्यूज़पेपर आता होगा यही गंदी स्टोरीज कोई फेस्टिवल होता होगा यही गंदी बातें और बाइबल में क्या लिखा है बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है और वो बुढ़ापे तक उससे अलग लूत की बेटियों ने यही किया जो लूत ने दिखाया जो लूत की पत्नी ने दिखाया उनका फैसला था सदों में रहने का और लूत की बेटियों ने वो ही गंदे काम किए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे पांच बातें हमने देखी पहली बात ये बात हमारे मन और हमारे दिल में उतर जाए एक प्रकाशन बन जाए कि हमको पवित्र जीवन जीना है एमेन हमको पवित्र जीवन जीना है दूसरी बात अगर हम अपने आप को गलत डिसीजन में पाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कम आउट ऑफ इट वहां से बाहर निकल आओ सदोम उनके अंदर से कभी नहीं निकला आइए अपनी आंखें बंद करें परमेश्वर अनुग्रह दे आज हम एक फैसला लें प्रभु हम कुछ हो या ना हो कुछ बहुत बड़ा करें या ना करें लेकिन हम पवित्र बनना चाहते हैं कल हमने सुना था हमारी निजी पवित्रता हमारी कलिसिया के लिए हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कितने लोग आज कहेंगे प्रभु मैं अपनी कलिसिया के लिए ये गिफ्ट ये वरदान बनना चाहता हूं अपने हाथों को उठाकर दर्शाइए वरन प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करिए लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी मोर होली मैं आपको इस प्रार्थना में लीड कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप पवित्र नहीं हैं लेकिन यह भी सच्चाई है कि परीक्षाएं हम सबके सामने आती हैं और आज हम प्रभु से कह रहे हैं लॉर्ड हेल्प अस हेल्प अस टू बी मोर होली अगर आप पवित्र हैं तो प्रभु से कहिए लॉर्ड और अधिक पवित्र तू मुझे बना टेक मी टू द नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल एंड नेक्स्ट लेवल ऑफ होलीनेस थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस हाउ वी वर्शिप यू एंड वी थैंक यू फॉर योर वर्ड 
लॉर्ड मेरी प्रार्थना है खास अपने उन प्रिय भाई बहनों के लिए और जवान बच्चों के लिए जो आज अपने को किसी ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जहां वो उलझे हुए हैं और निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं लॉर्ड आज हम ईशु मसीह के नाम में उन सारे बंधनों को कहते हैं खुल जाओ इन जीसस नेम ये सारे बंधन टूट जाएं एंड इन जीसस माइटी नेम आपके लोग उन सारी विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकल आए गॉड वंस एंड फॉर ऑल आप अपने लोगों को रिहा करें प्रभु थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस ओ धन्यवाद 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 थैंक यू लॉर्ड प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनिए और हमको रिहा करिए उस विपरीत परिस्थिति से उस गलत संबंध से उस गलत आदत से उस इंटरनेट के एडिक्शन से उस मोबाइल फोन के एडिक्शन से प्रभु हमको रिहा करिए प्रभु प्लीज लॉर्ड और हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं यदि आप हमको रिहा नहीं करेंगे तो हम अपनी ताकत से नहीं हो पाएंगे इट्स नॉट बाय माइट इट्स नॉट बाय फार बट बाय माय स्पिरिट सैयद द लॉर्ड है प्रभु आपके आत्मा के द्वारा थैंक यू थैंक यू जीसस ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड ओ राबा शिखरिया राबा सांदिया राबा आइए थोड़ी देर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर जो काम करना चाहे वो हमारे बीच में कर सके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओ राबा शिखरिया ला राबा सीरिया ला राबा शिखर राबा लाबा राबा शिखर राबा लाबा राबा लाबा मेरा वचन कभी नहीं लौटेगा वो जैसे हिम और ओस गिरती है वैसे ही आकर के अपने काम को पूरा करेगा और आज हम अपने दिलों को खोलते हैं आज हम अपने मनों को खोलते हैं और हम आपसे कहते हैं प्रभु आपका वचन हमारे अंदर पूरा हो जाए आपका वचन हमारे अंदर काम करने पाए आपका वचन हमारे अंदर सब कुछ को स्थापित कर दे Thank you Jesus. Oh how we worship you Lord. How we worship you Lord Jesus. Roha ba shakhari ala raba. Shakhari ala raba shandi ala raba raba. Rola raba shora ala raba. Rola raba raba dehri ala raba. Re ala raba raba shadi ala raba. Rola raba ala raba raba. Aakho ko shud kar raha hai. Prabhu aakho ko shud kar raha hai. Oh Prabhu aakho ko shud kar raha hai. Prabhu aakho ko shud kar raha hai. Meri daini aur ek behen hai jo apne dekhne ke chet में स्ट्रगल करती है बहन प्रभु कहता है आज वो तो आपकी आंखों को छूता है और शुद्ध करता है जितने भी लोग अपने देखने के क्षेत्र में स्ट्रगल करते हैं प्रभु को पुकारिए लॉर्ड मेरी आंखों पर तू अपने लहू को लगा दे तूने कहा मुझसे सुरमा ले लो ताकि तुम सचमुच देखने लगो अभी तुम नहीं देख रहे हो और जो देख रहे हो वो अंधापन है मुझसे सुरमा ले लो प्रभु हम आपसे मांगते हैं वो आंखों का बाम वो आंखों का सुरमा जो हमारी आंखों को शुद्ध कर दे ओ मुझे यीशु मसीह के बड़े खूबसूरत शब्द याद आ रहे हैं शरीर का दिया आंख है और यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी शुद्ध होगा लेकिन यदि तेरी आंख निर्मल नहीं तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा आइए चर्च प्रभु से कहे प्रभु मेरी आंखों को तू शुद्ध कर इंग्लिश में आया है इफ यू हैव सिंगल आय सिंगल आय का मतलब हम जैसा देखते हैं वैसा ही अपने अंदर महसूस करते हैं अगर हम किसी को ब्रदर कह रहे हैं या सिस्टर कह रहे हैं तो हम उसके विषय में वैसे ही विचार भी रखते हैं कोई दो प्रकार की भावनाएं नहीं सिंगल आए यदि तेरी आंख निर्मल हो 
आइए कितने लोगों की आवश्यकता है ये अपने हाथों को उठाकर कहे मुझे निर्मल आंख दे प्रभु ओ ये मेरी कितने समय की प्रार्थना है और आज भी मैं करता हूं प्रभु मुझे निर्मल आंख दे अयूब कहता मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी है फिर मैं किसी पर गलत दृष्टि कैसे डालू लॉर्ड हेल्प अस लॉर्ड हेल्प अस लॉर्ड द लॉर्ड इज मूविंग प्रभु यहां पर है कम ऑन चर्च आपका और मेरा समय है जीसस 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 लॉर्ड हाल लूया थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड your grace is flowing in this place ora bala basheri ala rama ore ala rama basheri ala rama na 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 ma na ma anya bhasha mein baatein kar sakte hain geet ga sakte hain ho namashe rele sho namashe नरे नरे ले 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 मन ने नाने ना खरे ओ रबला बराबला बरा मन 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 कम ऑन चर्च कम ऑन लेट इट ग्रो म खरी अरा रे 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 प्रभु हम निकलने को तैयार है we want to come out lord yes we want to come out lord oh apni usi kripa se jo tune loot par ki aaj humko bhi hamare sadom se nikal hamare gunah ke bandhanon se humko nikal prabhu thank you lord thank you lord thank you thank you thank you we worship you lord oh hallelujah hallelujah thank you thank you lord thank you jesus thank you jesus nabi ne kaha हाय मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और स्वर्गदूत ने वेदी पर से अंगारा उठाया और उसके होंठों को छू दिया प्रभु आज भी वही है और वही काम करना चाहता है जितने लोग अपने बोलने पर नियंत्रण चाहते हो शुद्ध बोलना चाहते हो एक वर्शिप लीडर की गवाही मुझे याद आ रही है स्टीव क्यूबन उसका नाम है एक नास्तिक जन था मुंह से खराब खराब बातें बोलता था परमेश्वर के विरोध में बातें बोलता था एक दिन उसने दुआ करी उसने कहा हे प्रभु यदि तू है तो मेरे जीवन को बदल दे और यदि तू नहीं है तो मैंने अपने 20 सेकंड बर्बाद किए आज तुझसे बात करके केवल 20 सेकंड की दुआ और स्टीव क्यूबन का कहना है वो दुआ करके सो गया अगली सुबह जब उठा उसका जीवन बदल चुका था उसके मुंह से गंदे शब्द और गंदी बातें निकल ही नहीं रही थी ही वॉज अ चेंज मैन बीस सेकेंड की दुआ उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया यस लॉर्ड मेरे होठों को तू छू यस लॉर्ड मेरी जा को मेरी रूह को मेरे 
बदन को छू मेरी जा को मेरी रू को मेरे बदन को छू हा प्रभु मुझे छू I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I did. to follow jesus no turning back mil gaya hindi mein ishu ke piche main chalne samarpan ke bhav mein khade ho jaye samarpan ke bhav mein apne sthan par khade ho sakte hain Yes, Lord. Ishu ke piche me chale la sali. Yes, Lord. Sansar ko chhod kar sali ko le kar. Sansar ko chhod kar sali ko. ना लौटूंगा ना लौटू ना लौटू यस ना लौटूंगा ना लौटू थैंक यू लॉर्ड ना लौटू घर कोई मेरे साथ घर कोई मेरे साथ ना आवे घर कोई मेरे वे घर को मेरे साथ ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटू ना लौटूंगा ना लौटू थैंक यू लॉर्ड ना लौटू प्रभु आज हमने एक बार फिर फैसला किया है तेरे पीछे चलने का पवित्रता के साथ और हम कहना चाहते लॉर्ड तेरी मदद के बिना नहीं कर पाएंगे लेकिन धन्यवाद हो हम बिना सहायता के नहीं हैं सहायता तो हमारे लिए हर क्षण उपलब्ध है दुआ करते हैं प्रभु जो फैसला आज किया है उसमें अंत तक बने रहने के लिए हम सब की तू सहायता कर निर्मल आंख दे पवित्र जुबान दे पवित्र हृदय दे सारा शरीर तेरी रोशनी से भर जाए हमारी आंख निर्मल हो हमारा बोलना अनुग्र सहित सलोना हो और पॉल के समान कहते हैं चाहे पास रहे चाहे दूर उसको भाते रहे चाहे पास रहे चाहे दूर तुझको भाते रहे थैंक यू लॉर्ड थैंक यू थैंक यू जीसस अपने स्थानों पर आप बैठ सकते हैं